Cambian diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 820. Yo creo que la mejor herramienta de persuasión, tal como señalan en previsión, no sé si acertada o equivocada, ubicando a la economía y a su coyuntura como la que va a definir apoyos ciudadanos en el próximo comicio, más cercano de lo que se piensa o se imagina. Es un suspiro el instante en que ya estemos de nuevo en las urnas. Es cortito. Es un plazo que, que nos va a coger eh, casi desprevenidos. Y que usted tiene que pensar y enterarse de cómo queda la economía ecuatoriana. Cómo está la economía. Y quiénes vendrían a solucionar precisamente esos conflictos. No es un asunto o un escenario donde usted tenga que emitir su veredicto que alude exclusivamente al carácter del nuevo mandatario. El nuevo mandante, o como quieran llamarlo, tiene que tener un amplio acierto y un conocimiento espléndido de cómo va a quedar la economía cuajada en una crisis de impredecibles consecuencias. Solo la deuda ciudadana, señores oyentes, hoy inserta la página económica de Diario Expreso, esta crónica ampliada, que vale la pena que usted la revise. Solo la deuda ciudadana, no de participación ciudadana. Lo que debemos todos los ciudadanos suma 29 mil millones de dólares. 29 mil millones de dólares. Las cooperativas, las mutualistas aumentan su cartera de crédito. El sistema financiero en general trata de recuperarse, pero a paso lento. Aquí hay datos sobre lo que debemos a los bancos privados lo que debemos a Ban Ecuador, a sociedades financieras, o lo que deben sociedades financieras, mutualistas, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las cooperativas, la Corporación Financiera Nacional. ¿Quién iba a creer? La corporación está ya en 1.614 millones de su crece. Y realmente más bien las tarjetas de crédito están en, en, en una dimensión muy ajustada a realidades. Apenas debemos 107 millones de dólares. 107 millones de dólares. Yo me imaginaba que el público tenía cualquier cantidad de deudas a través de tarjetas de crédito. Bueno, la deuda ciudadana... El tema de la situación real de la economía lo van a conocer ustedes con la generosa presencia de un experto en esta materia. Creíble y su estilo, su metodología explicativa, su didáctica, digamos, para analizar y darnos a entender cuáles son los elementos que construyen configuran la coyuntura económica de nuestro país, está con nosotros el economista Eduardo Valencia. Muchas gracias, señor economista. Solamente permítame invitar en una hora exacta, Verónica Rosero estará recibiendo al ingeniero Walter Salvador, director de la Fundación TASE, al doctor, a la doctora, perdón, María Soledad Chiriboga, especialista en geriatría y además coordinadora de la unidad del hospital del día de la casa integral del adulto mayor y van a tratar el tema del 
Alzheimer. Cada vez que hablamos en familia o en marco de amistades de esta terrible enfermedad, uno sale muy impactado. De ver cómo cambian las personas, en qué queda. Y nadie escapamos de esa posibilidad, absolutamente nadie. Esto se reparte en todos los estamentos sociales, no es asunto de los ricos, de los intelectuales, de los que han leído más. Sí, es una cuestión, es una enfermedad en nuestro cerebro terrible, terrible. El Alzheimer, en breves instantes, señoras y señores, digamos que en una hora exacta. Walter Salvador, María Soledad Chiriboga y otros invitados. La conducción de la doctorita, ¿no? La, la gente lo, lo ubica como doctorita, a Verónica. Bueno, muchas gracias, economista, por... ¿Cómo, ¿Cómo dejan estos caballeros a la economía si es que se van? Porque tengo la impresión de que ellos buscan a toda costa quedarse. Decían sus anteriores o nuestros anteriores invitados que con un colapso tan dramático de la economía no habrá votos a favor de Alianza País. Créame, economista Valencia, que yo creo exactamente todo lo contrario. Ni siquiera el desastre económico podría estar eh, haciendo lo que dicen nuestros abuelos, recapacitar al pueblo ecuatoriano a saberlo hacer en esta, en esta ocasión con entereza, con pasión por el país y con inteligencia. Pero queremos, y por eso le hemos invitado, ¿cómo está la coyuntura económica de nuestro país? Eduardo Valencia, Cadena Democracia, economista, muy buenos días. Nos da un placer estar nuevamente aquí, muchas gracias por la invitación. A ver, yo veo con gran preocupación, Gonzalo, de que el país ha llegado a un momento que en, en la gente internacional, sobre todo en idioma inglés, se llama el punto de no retorno. Los que más o menos manejamos este tipo de jergas económicas, políticas, sociológicas, sabemos que el punto de no retorno es o el país cambia porque cambia, o continuamos en la tragedia nacional al que nos ha dejado, en la que nos ha dejado el, el actual gobierno. Así que yo voy a, a entrar con todo, como no puede ser de otra manera, normalmente yo aprovecho las invitaciones, sobre todo de usted, para decir, elaborar conceptos que normalmente no se elaboran en otros sitios, inclusive mis propios colegas, muchas veces se refieren, la mayoría de ellos casi exclusivamente al tema fiscal, que es serio, que es grave, porque evidentemente uh -huh. es mejor analizar lo que se tiene a mano, ahí hay un responsable, el responsable es Correa, y ahí hay un gobierno que, que sigue sus instrucciones, él es el factotum de la economía ecuatoriana, y se refieren a eso casi todo el tiempo. Pero muy poco, muy poco sabemos que enfocamos el tema en, en una forma estructural. La economía es mucho más que el sector fiscal, más importante es el sector real, qué pasa con la producción, mucho más importante es qué pasa con los ingresos de las personas, mucho más importante es saber qué pasa con el sector externo, porque si es que eh, la crisis del sector externo que ha disminuido en casi 40% entre exportaciones e importaciones solo en los tres últimos años, se ha reducido el aparato del comercio exterior uh, en un 40%, dependemos de eso que no habrá divisa suficiente para mantener una dolarización que exige entrada de divisas propias. La deuda es el peor de los mundos porque la deuda hay eso que pagar. Claro. ¿En dónde se ubican las deudas? Claro, las deudas, ya voy a explicar con un ejemplo de, de un camioncito, lo hice ahí, es un canal de televisión, ahora lo voy a hacer un poquito más amplio. Pero cuando cae el comercio exterior y se soluciona con deuda, lo que se está es posponiendo el problema para grabarlo más en el futuro. Cuando el sector fiscal tiene déficits permanentes, cuando los impuestos son los que financian fundamentalmente el, el, el gasto corriente y el petróleo se dedica también al gasto corriente... Eso determina que se hemos enfocado no un modelo, que ese gobierno no ha tenido un modelo, tenemos un autócrata que cree, que, que sabe de economía y que decide, por sí, por eso dije, el gran factotum del país es él, eh, pero se ha generado un modelo tan desequilibrado que evidentemente el ingreso per cápita a la población ha caído, 
el, 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 la distribución del ingreso es peor que antes los indicadores, los 50 indicadores más importantes que los economistas que analizamos los problemas estructurales utilizamos, todos han caído y son peores que hace 10 años. Eso no está en la mente de la gente. En la mente de la gente está una propaganda masiva con 23 medios de comunicación que han dicho que hemos salido de la pobreza, que es una economía más igualitaria, que se ha manejado tan bien la crisis como en Bonanza, que somos un jaguar de la economía, todo eso es absolutamente falso. Voy a entrar diciendo que el Ecuador, en forma clara y abierta, al terminar este régimen por allá por mayo, terminará con aproximadamente 5 millones de damnificados. ¿Cómo es 5 millones de damnificados, millones de damnificados. Eh, llamándoles como tales a aquellas personas que no tienen empleo productivo. 5 millones de, de, de ecuatorianos no tienen empleo productivo, un, un, un indicador que es peor que el que teníamos hace 10 años, que ya era muy grave, que dio lugar precisamente a que venga uno de estos redentores a decir que va a solucionar el problema de la patria, la patria ya es de todos, dijo él, y aquí hay 5 millones de damnificados que parece que para él no es patria. ¿Dónde los ubica? 5 millones de personas son el 60% de la población económicamente activa que no tiene empleo o tiene un empleo eh, precario que está en las calles vendiendo juguitos de naranja. Ese no es un empleado, ese no es una economía, ese no es un empleo que nazca de la economía productiva, de la industria, del, de, de, de la agricultura, del petróleo, de la construcción. Absolutamente no. Esto es un hecho. Pero por favor, si es que esto no entienden los candidatos que van a contender para, para ser elegidos en el mes de mayo, no vamos a tener solución a estos problemas. Porque no basta decir solamente yo voy a a, a ordenar la economía, yo voy a corregir el déficit fiscal, voy a traer inversión extranjera y voy a solucionar el empleo. Mm -hmm. Pero los 5 millones de damnificados que yo estoy hablando, y lo voy obviamente a elaborar aquí si usted tiene la gentileza de permitirme. Por favor, economista. Esos 5 millones de damnificados es el 60% de la población económicamente activa. Pero el 40% restante, si bien no son damnificados total y completamente porque sí tienen un empleito, de, tienen relación de dependencia, tienen eh, afiliación al seguro social, es decir, el sector formal propiamente de la economía, son un número que aproximadamente llega a 10 millones de personas. 10 millones de personas, digamos, que están en el sector formal. Pero también ellos han sido damnificados en menor cuantía que el primer grupo, porque, como es obvio, la economía cae, no tienen suficientes negocios, no han podido renovar su, su maquinaria y sus pequeños negocios, no hay demanda, lamentablemente las divisas se van contrayendo, la disponibilidad de oferta monetaria en divisas no y el disminuye, costo de vida. el costo de la vida es enorme, hay un amplio margen, por ejemplo, en el sector público que no les han subido los salarios en muchos años, casi todo el periodo gubernal, en el sector público, y en el sector privado tampoco, porque los empresarios no pueden subir sus, los salarios de sus trabajadores porque no, no, no tiene posibilidad de incrementar su producción porque la economía se ha ido restringiendo paulatinamente. Y por tanto también esa clase media que sí tiene un empleo, que sí tiene seguridad social, ya va, ya, ya va a ver lo escandaloso que son las cifras que voy a, a mencionar. En esta misma emisora y en otras he dicho muchas veces que al final del presente gobierno terminaremos seguramente en la crisis más grave de la historia económica del Ecuador. Lo he dicho muchas veces, hoy voy a elaborar algunas cosas más. Pero bueno, estoy hablando de que de los 16 millones de habitantes que somos en el Ecuador, aproximadamente 5 millones completamente damnificados y los otros enfrentando una situación muy grave cercana a la damnificación. Es decir, en graves problemas estructurales, cuando una economía, un supuesto modelo que no existió, orgánico, sistemático, doctrinario, que este es un gobierno que no tiene ideología, hace lo que el Führer dice, y voy a elaborar por qué menciono lo del Führer, entonces es evidente que, que tenemos un desastre económico que no está en la conciencia de la gente, y me temo mucho que no está en la conciencia de muchos analistas económicos, porque no les he escuchado, ni siquiera de un buen sector del periodismo, que para mí el periodismo ha sido el gran baluarte de defensa de la democracia y los derechos humanos, incluido usted, Gonzalo, el que han defendido la institucionalidad de los derechos humanos, la, la vigencia de la democracia en el país, inclusive un buen sector del periodismo tampoco tiene idea de lo que pasa. Y un buen sector de los académicos tampoco. Ah, va a decir solamente usted sabe, según... no, 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 yo no veo competiciones, no es mi estilo, mi querido Gonzalo. Pero ahora voy a estar más picante que otras ocasiones, porque veo 
que si es que la dirigencia, la gran élite del país, tampoco tiene conciencia, vamos a elegir una persona uh -huh. sin conciencia, y lamentablemente los problemas no solo que van a continuar graves, sino que pueden ser aún más graves. Ok. Dicho esto, mi querido Gonzalo, permítame, le prometo que no me tomo más de cinco minutos. Después usted puede preguntarme todo lo que quiera, decirme si estoy equivocado, no todo lo que quiera. Voy a elaborar con la población, le voy a pedir al ama de casa que me escucha, a los profesionales que están en sus oficinas, a los empresarios, a los políticos que me escuchan, que tomen una pequeña calculadora, que generalmente ahora está en los teléfonos celulares, Así es. y que me ayuden a hacer el siguiente ejercicio, muy sencillito, muy sencillito. Yo vengo, eh, eh, en la noche de ayer, cuando usted tuvo la gentileza de invitarme, me puse a hacer estos ejercicios para no hablar en difícil, porque los economistas utilizamos a veces un lenguaje esotérico, por aquí pasa mucho, uh -huh. y hablan cosas que ni yo tampoco las entiendo. Y se tornan desatendidos. <risa> Absolutamente. Pero les pido a la persona que tome una calculadora, a uno de sus uh -huh. hijos, los que están en, en los colegios, en el recreo, a todos aquellos, todos los ecuatorianos, en todas las regiones del país, a los campesinos, a los profesionales, que tomen una calculadora y que hagan conmigo el siguiente ejercicio de ver cuál es la realidad económica del país en este rato. Con cifras oficiales, yeah. muy sencillitas, muy pedagógicas. Hágalo, el... estimado amigo oyente, si Gracias, tiene un poquito gentil. de tiempo. En economía nosotros usamos el concepto del Producto Interno Bruto, que significa que todo lo que en un año todos los ecuatorianos producimos, los radiodifusores, los empresarios textiles, los albañiles, lo que produce la industria metalúrgica, todos los profesionales, todo, todo, todo lo que se produce uh -huh. por parte de todos los sectores, se llama Producto Interno Bruto, que es la suma de la producción global. Vamos a hablar solo en términos nominales, pero en dólares, que es bastante buen indicador. Eso, hasta el año pasado, era de aproximadamente 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. En este año va a ser menos. Por tanto, lo que voy a decir ahora ni siquiera es lo más grave. Pero aceptemos que en el año 2016 también tuviésemos 100 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Yeah. Bueno, pues muy bien. Sumemos, perdón, dividamos los 100 mil millones de dólares para 16 millones de ecuatorianos que somos. Esa es la población económicamente uh -huh. activa según los últimos datos del gobierno. Tenemos que el ingreso per cápita, es decir, el ingreso promedio de los ecuatorianos, cada ecuatoriano tendría más o menos 6.250 dólares que habría producido e ingresado en su bolsillo en el presente año. Y ha dicho que ahora es menor que el año pasado, pero aceptemos este supuesto no consentido de que es igual. 6.250 dólares per cápita. ¿Ok? Por persona. Eso es más o menos, si me permite, porque estamos con la calculadora ustedes y yo, Dividamos 6.250 para 12, que es para saber lo que tenemos mensualmente, tenemos un ingreso mensual de 520 dólares. 520 dólares no es precisamente una cantidad exorbitante. Ese es el salario de una persona que, que es una secretaria, un profesional que recién empieza, los jóvenes más o menos ganan eso. Digamos que este es el promedio mensual de dividir toda la producción para 12 meses y luego para cada mes. 520 dólares al mes. 520 dólares al mes. Los 6.250 al año nos ubican a nosotros en la mitad de la escala de los países latinoamericanos, porque el Uruguay tiene 16.000, eh, Argentina 12.000, Colombia, Chile tienen mucho más que nosotros, son economías más prósperas, mejor manejadas que la nuestra. Nosotros en el momento culmen de la historia, con la mayor riqueza que jamás gobierno alguno ha tenido, tenemos una escala de la mitad para abajo. Ok, pero bueno, estamos en la mitad. Hace 100 años estábamos en el último lugar y ahora estamos en la mitad y el gobierno dice que estamos muy bien, somos los jaguares de América Latina. Ok, pero resulta que de las investigaciones mías en el instituto, compartidas por una gran cantidad de colegas, por ejemplo, Pablo Dávalos lo menciona cada vez que puede, algunos otros se callan aunque lo conocen, pero fíjense lo que voy a decir. En el Ecuador... No es que hay que dividir la totalidad de los 100 mil millones para los 16 millones y sacar un promedio por persona. No es así. Porque a la gente les llega nada más que el 45% de esta cifra. ¿El resto? El resto, el 55%, que me escuchen bien mis sí, colegas bien. sobre todo, para que mañana me saquen el jugo, por no decir otra cosa. 
que los que están en el gobierno haciendo los cálculos que yo hago mañana me desmientan, me encantará verles la cara el rato que oigan esta cifra. Nosotros sabemos que de los 100 mil millones a la gente solamente van 45 mil millones, porque los 55 mil millones van a 125 grupos de empresarios. Señores estudiantes, tomen la revista vistazo, ahora vayan a ver las 500 empresas cuánto de la producción bruta del país tienen. Pero no, lo importante, ni siquiera me refiero a las 500 empresas, el Pablo daba lo suele utilizar 400 empresas. Yo, lo que, lo que el INEG ha encontrado, 125, el Servicio de Rentas Internas, perdón, ha ubicado 125 grupos para ver cuánto pagan estos grupos. 125 grupos, 125 familias jurídicas para no lanzarme contra la familia. Familias jurídicas, personas jurídicas, 125. 125, no dije 125 mil, no, no, estoy no, diciendo 125 empresas. Tienen el 55% del Producto Interno Bruto, es decir, allá acuden 55 mil millones de dólares. Con lo cual, solo el resto, los 45 mil millones restantes, van para 16 millones de ecuatorianos. Esto es grave, grave, porque 125 empresas, escúchame. Qué inequidad tan terrible. 125 empresas, ¿sabe qué uh -huh. porcentaje de la población económicamente activa es? No es el 1%. Los, los analistas del gobierno, el gobernante que nos, que, que nos dirige ahora, dice que en los países desarrollados el 1%, el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza nacional, el 1% que es malo, grave, yo lo he denunciado mil veces, luché contra eso desde que fui estudiante, y el gobernante dice, nosotros estamos mucho mejor. Así, 125 grupos que tienen 55 mil millones de dólares, las señoras que están ahí, hagan el cálculo, por favor, significa la una millonésima parte de la población económicamente activa. No es una décima, no es una centésima, no es un milésimo, no es un diez mil milésimo, no es un cien mil millón, es una millonésima. Está, está entre realmente un, un cien mil y un millón, está por ahí. El dato exacto, o más bien dicho exacto, en economía no hay nada exacto cuando se hace promedios, es más o menos que cada ecuatoriano, cada ecuatoriano tiene un ingreso, perdón, cada empresario de los que acabo de mencionar, tiene un ingreso equivalente al de 130 mil ecuatorianos. Un empresario en este país, en promedio, gana al año lo que 130 mil ecuatorianos con su trabajo. No dije el 1%, es entre 100 mil, uno, uno sobre 100 mil y uno sobre un millón, está por ahí. Cada empresario tiene un ingreso equivalente a 130 mil individuos. Ok. Entonces, veamos la cifra verdadera, cuál es el promedio de este saldo que queda de 45 mil millones de dólares, que es el que se distribuye en promedio a los ecuatorianos. 45 mil millones dividido para 16 millones de personas se rebaja a 2.812. No es 6.250, no es 520, uh -huh. como el primer promedio aparentemente dice, porque solo el 45% va a la gente. El 45 dividido para los 16 millones de ecuatorianos significa que cada ecuatoriano en promedio tiene 2.812 dólares. 2.812 dólares en promedio. Eso significa que en términos mensuales recibe 234 dólares. 234 dólares es el verdadero promedio de ingreso de las personas en términos nominales al mes. Es decir, un nivel más bajo que el del salario mínimo vital. En el país es 366 dólares, el promedio del ecuatoriano es 2.812. De este promedio, evidentemente no todos, o sea, el, el, el salario mensual es 234 dólares al mes, pero no todos tienen 234 dólares al mes, porque como dividí para los 16 millones de, de personas, y dentro de este promedio el 60% está en el sector informal, el sector informal que no tiene empleo productivo, relación de dependencia, ni, 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 ni seguro social gana mucho menos que eso. Hay personas que piensan que el salario promedio de estas personas está entre 100 y 150 dólares al mes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dije 5 millones de damnificados claramente ubicables. Pero estoy hablando de 15 millones de personas que son una amplísima clase media. A ver, 15 millones menos 5 10 millones de personas, una amplísima clase media, que
que tiene de promedio 234 y que obviamente 234 Pero, no le alcanza para ya vivir se en ninguna hubieran parte. o nos hubiéramos muerto de hambre <risa> Eh, eh, con toda la calculadora que este momento las amas de casa la están utilizando, le van a decir aquello. ¿Qué le responde usted, economista? ¿Cómo es que hemos logrado sobrevivir individual, familiar y comunitariamente? Déjeme que añado un datito más. 45 mil, millon, 45 mil millones de dólares es el Producto Interno Bruto, distribuible para 16 millones de ecuatorianos, restando los 125 que se llevan el 55%. Pero analicemos la deuda. Usted entró en este programa con la deuda. Yo no conozco de la deuda privada porque usted está refiriendo a la deuda de las personas con los bancos que me pareció escandaloso, 29 mil millones de dólares. Estoy hablando de la, de la, voy a hablar de la deuda externa pública del gobierno, deuda ex, externa e interna. El gobierno tiene un saldo de aproximadamente 45 mil millones de dólares acumulados de deuda, que es más de cuatro veces un incremento del 300% de lo que recibió su gobierno. En un gobierno que dijo que primero estaba la vida antes que la deuda, uh -huh. Uh -huh. ¿no es verdad? Con ese eslogan convenció a la gente pobre. Claro. Vamos a distribuir el ingreso, acabo de, de desvirtuar la deuda primero la gente y después la deuda. No, 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 no. Como tienen ya 45 mil millones de dólares acumulados, el gobierno creo que reconoce 38, el resto de economistas sabemos que hay como 7 mil millones de dólares adicionales que son deuda a la vena, sobre todo de corto plazo, el Banco Central, las finanzas, sí, sí, sí. en la China, cosas que no se conocen, sí. en fin. Son 45 mil millones de dólares. Sobre 6 mil millones decir, de dólares se han endeudado últimamente. Exacto. Es decir, que como la cifra coincide con el Producto Interno Bruto disponible para los 16 millones, porque curiosa coincidencia, la deuda acumulada significa que cada ecuatoriano tiene anualmente 2.832 de deuda. Si yo fuera un analista poco serio diría, usted acaba de decir de economista que la gente promedio tiene 2.832 y tiene deuda de 2.832, en consecuencia no tiene nada. O sea que su pregunta se queda corta. Entonces la gente se habrá muerto de hambre porque si es que además de que sus ingresos son muy bajos, uh -huh. Son 234 dólares mensuales y tiene un promedio de 234 dólares de deuda. Si fuera un analista poco serio, diría: Ya, ya, no, hay, ya no hay vida en este, en este territorio. ¿no? Claro. Okay. ¿De qué se sustenta la familia ecuatoriana? Dirá claro. mucha gente hasta este momento. Bueno, primeramente que he lanzado un reto, ¿no es cierto? Yo no vine acá a hacer chistes. Yo no soy como un precandidato que suele hacer chistes cuando no sabe qué decir. Así es. Esto no es ningún chiste. Esto es serio. Estoy he pedido a las damas de casa, a los estudiantes, es a los profesionales, a los sí. economistas que hagan estos cálculos. Obviamente, la primera salvedad que tengo que hacer esto está en términos nominales. Los economistas, cuando hacemos flujos de, de largo plazo, sabemos que esto, hay una incidencia de la inflación, el costo de la vida que hay que deflactar las cifras nominales, pero todavía eso sería más, más grave. Sería todavía más, más grave descuentos. que lo que acabo de decir. Pero también es verdad que obviamente la deuda no se pague en un año. La deuda que ha contratado el gobierno no es a plazos muy largos. Creo que el promedio son 10 años, en algunos créditos recientes a 5 años, a tasas de usura. Así, Así el público que me va a entender, el sí. gobierno ha contratado tasas de chulco, al chulco, uh -huh. a 10.75, son equivalentes a las peores tasas de la época de la partidocracia cuando llevaron a la crisis al país. Uh -huh. Si es que la gente se está endeudando al chulco, veamos cuál es el servicio de la deuda que ahora tenemos los ecuatorianos al año. El, el servicio de la deuda, es decir, el pago de capital e intereses, en este último año, que se irá aumentando en el futuro, pasa de 7 mil millones de dólares al año, que es más de tres veces todo lo que el gobierno gasta en educación y en salud. Es decir... El eslogan, la doctrina de que el Ecuador primero la vida y después de la deuda es falso, de falsedad absoluta. Los ecuatorianos ahora tenemos siete mil y pico de millones que pagar. Primero se da importancia a la occidental, se da eh, prioridad a Chevron, cosa que el gobierno dijo que el ecuatoriano que pague a estas instituciones maléficas sería un traidor a la patria, o no lo dijo así Gonzalo. Así pues estamos dando prioridades 
a esas, a esas empresas que supuestamente eran maléficas. Y se proceda con esos cumplimientos. <ríe> y se jactan, estamos sí. al día en el pago de estas empresas. No me voy a meter ahorita porque no hay mucho tiempo, tengo que ir a las cosas esenciales, sobre todo lo que ha significado para el país las pérdidas enormes por el manejo de la política petrolera. Y no me estoy refiriendo a los grandes proyectos, me estoy refiriendo a que aproximadamente el 50% de todos los ingresos que el gobierno ha recibido en promedio en los últimos 10 años, el 50% se queda en las propias empresas estatales de petróleo con una ineficiencia brutal que no he escuchado a mis colegas criticar, sí. porque la riqueza de un país no sirve para, para mantener burocracias sin que hayan aumentado los pozos petroleros, es decir, inversiones productivas, mm. porque Petroecuador no ha aumentado un barril en todo este tiempo. Aludía a la, a la ineficiencia, pero los anteriores invitados no me dieron ni bola. La ineficiencia... Algunos de ellos le acabo de oír que el problema económico en las elecciones no va a ser el importante. ¿Cómo que no va a ser el importante? Por eso digo, si ni en la propia academia están al tanto los asuntos, ni mis propios colegas, lamentablemente en una buena parte del sector empresarial, yo he visto con muy buenos ojos a los representantes de la Cámara de Comercio de Quito, Guayaquil, a hablar de cosas serias, a Patricio Alarcón, y, y, y en el Guayas, a, a, a otro Alarcón a también, a Francisco. Sí, y que, a Rosemena también. Y también a Pablo Rosemena, que me parecen dos personas que se están jugando, sí. dando a entender cuál es el problema en el sector empresarial. Bueno. ¿Qué? Otro estudioso es Pablo Lucio. Pero bueno, por bueno, supuesto. Ahí... No, 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 sí, yo no digo que no sean estudiosos. El problema es por qué no lo mencionan. Los datos uh -huh. que, estoy dando, que estoy dando están a la vista de todos. Dígame usted si alguno, dígame usted por favor, porque no, yo obviamente escucho... Nadie, nadie. ¿Quién ha, ha dicho? Ha dicho eso. ¿Cómo es posible que el Ecuador sea un país de 15 millones de damnificados? Pues, que ganen menos de 234 dólares que la cifra que yo calculé, que espero que las señoras que me escucharon y calcularon son 234 dólares cada mes. Menos de salario mínimo vital en promedio. Todos los 10 millones de ecuatorianos ganan menos de salario mínimo vital. Y tienen ya una deuda acumulada que si se pagara en un año, los 45 mil millones tendrían que pagar 234 dólares mensuales cada persona porque le dirían, pase esto. Ahora bien, si es que escogemos los 50 indicadores más importantes, todos los indicadores de los 50 indicadores, los vengo diciendo desde hace dos años, uh -huh. He dado más o menos unas 25 conferencias en las cámaras, en los sectores sociales, en las en las universidades. El próximo martes tengo que dar en todas partes. Los 50 indicadores que los economistas usamos. ¿Por qué los indicadores son importantes? Si un paciente va donde un médico, le dice hágame una tomografía porque estoy con algún dolor de cabeza sí. que no me pasa. Le hacen resonancias magnéticas, le hacen electrocardiogramas. Y los indicadores que ahí salen son los únicos válidos porque se supone que son científicos. Esos indicadores, 50 de ellos establecen que la situación económica del país es la peor de los últimos tiempos, sin ninguna duda. Pero el gobierno dice que está muy bien y exhibe a veces cifras, y aquí voy, exhibe a veces cifras diciendo que ya ha pasado lo peor. Eso no es verdad. Dicen que ya ha pasado es lo peor. Del señor presidente. Y que en este segundo semestre uh -huh. ya vamos a empezar la recuperación. Así dice. <risa> Pero de un, un, un chiste claro, malvado. Pesado, perverso. ¿Cómo va a solucionar la recuperación al entregar al gobierno el problema del desempleo? ¿Cómo va a solucionar el problema de la distribución del ingreso? ¿Cómo va en estos seis, cinco meses que le faltan? ¿Lo va a hacer? Dice que va a hacer inversiones. Inversiones en obras eh, suntuosas, faraónicas. Uh -huh. Está hablando de que va a invertir 13 mil millones de dólares en una refinería que no la necesitamos y que además no tiene futuro. Que no tiene futuro, en donde ya hay una pérdida de entre 1.200 y 1.500 claro. millones de dólares. Ya lo canceló ayer al, no sé por qué, al señor ministro que estaba desesperado por los 13 mil millones. Y lo buscándole. canceló, pero lo acaba de llevar a la gira para pedir plata en el exterior, pues en varios países de Europa estuvo presidiendo la gira pero anoche, de los proyectos ya le, estratégicos. Ya le despidió. Usted, si, si, si usted quisiera equipos para su empresa y les lleva a uno de sus mejores colaboradores, su familia o lo que sea, les lleva a que le ayude a ver si lo cancela al regreso. ¿Qué es esto? Es una irresponsabilidad total. Obviamente aquí hay responsables, no solamente el gran Führer, sino los que la colitan toda su gallada y los que ac y pretenden acceder Ajá. a la presidencia, que son de Aquí su equipo. Aquí dijimos que el ministro o exministro Poveda viaja a todas partes, dijimos uh -huh, uh -huh. hace muy pocas horas. 
ya le han de venir a dar informes inocuos al señor presidente de la república diciendo que ya lo tienen conseguido, que ya... Eh, eso creo, de eso se fastidió ya el presidente. Me da la impresión y se y el, 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 lo va a cancelar. El gobernante exhibe como la gran obra magnífica de su gestión sí. las carreteras. Es verdad, y todo el mundo que va a votar dice es que tenemos carreteras. Y mucha sí. gente va a votar por las carreteras. Sí. Lo que se ha gastado en carreteras en estos 10 años, la cifra que tengo en realidad es de hace un año, pero debe ser igual a la del presente año porque en este, en este año disminuyó la inversión en carreteras porque no tenían plata. Así que la cifra que voy a usar es más o menos la misma del año 2015. El gobierno decía que han invertido 9 mil millones de dólares en ya. carreteras. ya. Y yo he dicho mil veces públicamente que la verdad no es nueve mil, sino solo seis mil. Porque meten como inversión cosas que no son, como suelditos, como sabatinas, como que fuera inversión las sabatinas, la repatriación de, 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 de cadáveres uh -huh. eh, que, que, que cuatro años se mueven en exterior lo ponen como inversión. Eso no lo denuncié yo. Un, col, un colega mío que suele venir a esta emisora lo dijo en otra, colega, en otra emisora estando yo presente. No doy su nombre para que no los arandeen. Pero la verdad, las cifras es que nosotros encontramos que habían cosas inexactas, mal puestas, manipuladas, como inversión cuando no era inversión. Uh -huh. En economía la palabra inversión es algo tangible que queda para la posteridad, o queda un puente, queda un hospital, queda el edificio, queda una maquinaria, uh -huh. queda una refinería. ¿okay? Metieron cosas, las depuramos y la verdad de la milanesa es que en carretera se ha gastado solo 6 mil millones de dólares. ¿Sabe qué porcentaje en estos 10 años? es de todo lo que ha recibido el gobierno y se ha gastado, se ha feriado todo al punto que ahora andamos mendigando por deuda a todas partes porque los recursos del petróleo y de los impuestos se farrió yo he dicho que esta es la década despilfarrada, pero en las redes sociales y en el pueblo dicen que es la década robada yo no llego a tanto no, no, no sé si se robaron todo pero digamos que ha sido la, de, la década del despilfarro total el asambleísta Páez dice que se han robado 60 mil millones de dólares espantoso. Pero que, que se feriaron, que se despilfarraron, que se robaron, ya la historia vendrá porque viene pronto una nueva época, que espero. Pero aceptemos que fueran seis mil millones y que esa es la obra emblemática del gobierno. Seis mil millones respecto de trescientos mil millones de dólares que habrá recibido al final de su periodo, unos diez años. Solamente es el dos por ciento. El dos por ciento es carreteras. Dígales de nuevo. <risa> 6 mil dividido por 300 mil es del 2%. <risa> Eso es una barbaridad. Hablemos de las, de las grandes obras de infraestructura. Estaba elaborando que el gobierno está buscando, el señor Poveda se fue a buscar junto con el vicepresidente y con toda la gallada a buscar 13 mil millones de dólares para terminar la refinería del Pacífico, también llamada Los Aromos, para tapar los 1.500 que ya se gastaron y que si no la dejan, por lo menos de construcción, la gente va a ir a decir, aquí está el monumento al desperdicio, al lleve. Mm -hmm. Para eso están consiguiendo 13 mil, pero no son 13 mil. Las grandes obras de inversión en hidroeléctricas, en refinerías, promedio, en, en, dependiendo de cada cual, del tamaño y tal, tal, según un estudio de Arturo Villavicencio, que le pido de favor uh -huh. que le invite acá al Arturo más no, a menudo, porque es un brillante profesional. Ah, sí. Muy él, estudioso. Él dice que los sobrecostos, los sobreprecios en cada una de esas grandes obras varía entre el 72% de sobreprecio hasta el 400%. Promedio. Porque en la refinería de Esmeraldas se pasó de 187 a 2200. Hay un incremento que bordea los 800 o 900 por ciento, en donde hay unas contratistas que hacían fiscalizaciones, 70, 80 contratos por el ex ministro al que le están tapando, el fiscal le está tapando, el contralor tampoco dice nada sobre ese proyecto, en el de las oficinas de Esmeraldas, ahí, ahí le agarraron a un hito de, de ingenuo, de menso, lo cogieron a uno como chivo expiatorio. Pero en el gran promedio, en todas hay sobreprecio. ¿Y quién debería estar acompañándole? <risa> Escúcheme lo que voy a decir respecto de los sobreprecios de este proyecto de la refinería El Aromo, del Pacífico. 13 mil millones de dólares no se gastarán solamente. Aceptemos que se gasten solo un 25% de sobreprecio en el tiempo de ejecución, porque ese es un promedio mínimo. Uh -huh. Terminará costando 16, 17 mil millones de dólares. Uh -huh. 
17 mil millones de dólares es tres veces el valor total de las carreteras hechas en 10 años. Esto en un solo proyecto. Tres veces más que el total de las carreteras para un proyecto que no sirve. Usted lo acaba de decir, yo lo ratifico, no sirve para nada. No tiene importancia para el país. 17 mil millones de dólares, para que los colegas, los estudiantes de economía entiendan, es el 50% del Producto Interno Bruto de toda Bolivia. De toda Bolivia. 17 mil millones de dólares es el 50% de toda la riqueza que genera Bolivia. Y tres veces lo del total de carreteras. Esas cifras dan la magnitud del despilfarro de la irresponsabilidad, no es irresponsabilidad, qué pena, eh, contrataste mal a un ministro, ahora se va el ministro y viene y ahora voy a hacer bien la carretera. No, esto es en general en toda la obra pública, en general en toda la obra pública, si es que a mí la gente no me cree, que venga el mayor especialista que hay en análisis de obra pública, que es Fernando, perdón, Arturo Villavicencio, no es pariente del Fernando, que es otro gran ecuatoriano conjuntamente con Cleos Jiménez, son los tres que han denunciado las grandes trafacías en los sectores estratégicos del país. Eso significa que todo lo que el gobierno dice que nos ha dejado como inversión, sabe lo que dice el gobernante, el Führer. Que ese es el legado, el patrimonio que deja la revolución ciudadana al país. Ese es el legado, ese es la, la, el, el, el patrimonio que deja al país. Mentira. Primero quiero hacer una protesta a todos los señores de Alianza País, inclusive su presidenta, a las asambleístas, a toditos los que hablan a nombre de Alianza País. A mí me indigna. Y voy con frecuencia a utilizar la Panamericana. Y ahí hay un letrero que dice, aquí empieza la red vial de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo es que aquí empieza la red vial de la Revolución Ciudadana? Le cambiaron el nombre al Ecuador. No son carreteras de los ecuatorianos, son carreteras de la Revolución Ciudadana. Es decir, de ellos, pues, lo consideran propio. Se cambió el nombre, ya no es del Ecuador. No son carreteras de los ecuatorianos, son de la Revolución Ciudadana. Refieren a que ellos la han construido. No, no, dicen esto. Aquí empieza la red vial de la Revolución Ciudadana. Nosotros no hemos elegido un gobernante para el Ecuador, hemos elegido un gobernante para la Revolución Ciudadana. Esta es la barbaridad. El, el presidente de la República no es presidente de los ticos? ecuatorianos. No, 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 no es presidente de los ecuatorianos. No. Es el presidente de la, de la, de la, Revolución, de la Revolución Ciudadana, Ciudadana, Ciudadana. de Alianza País. De hecho, sea de paso, sería bueno que corrijan el error gramatical, la palabra país es pueblo altivo y soberano, para que para que sea pueblo altivo y soberano, si fuera gramaticalmente correcta, bien, haber puesto una Y en lugar de la I. Porque la Y es la, 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 la conjunción copulativa que une alianza, eh, país, país activa y soberana, la ha puesto con I, eso es una falta de ortografía típica de este gobierno. Claro. Que, que, que denota toda la irresponsabilidad con que se hacen hasta los eslogans, que la patria uh -huh. es de todos, acabo de mostrar que es falso, que, 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 que ha mejorado la, la, la pobreza. Adelanto, yo lo traje aquí para que vea que no, que, que, que cuando hablo estas cosas sobre el, sobre el país las hablo con seriedad. Esta es la revista Comunismo, Economía y Humanismo, la última, que se publicó el número 28 de julio del 2016, antes de que yo me jubile y salga de la Universidad Católica. Ese es un estudio hecho por Mariana Naranjo, eh, eh, investigadora del instituto, en, en el marco de un financiamiento eh, de la investigación económica. Del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUSE, ella y yo ya hemos salido de ahí, pero el libro se acaba de publicar, cuando yo estuve ahí no me dieron fondos para publicar, ahora se publicó en buena hora, no me quejo, y está bien, está publicado. Voy a leer algunos extractos de ahí sobre la pobreza que dice el gobierno que ha, que, que ha logrado. Uh -huh. Dice, todo me podrán decir... Dice, todo me podrán decir, pero jamás podrán decir que no he bajado la pobreza, dice él. Yo acabo de dar datos de la que la uh -huh. pobreza, el ingreso per cápita de la gente, el de, la, de, de los informales, el de la clase media, todos han disminuido radicalmente. El país ha bajado de la escala, mientras Chile, Uruguay, Colombia pasan los 10 mil, 16 mil al, al, al año. Nosotros ya no tenemos lo que teníamos porque dije al principio que el Producto Interno Bruto ha disminuido. Tenemos el ingreso per cápita semejante al del año 2012 y al terminar el periodo tendremos igual al del año 2007, es decir, la década perdida, total, robada, mm. despilfarrada, lo que usted quiera. En ese usted, estudio... usted sí cree en la reversa entonces, en la reversa <risa> de la pobreza. No, es, yo no, no, no sé si creo o no, yo creo que es obligación moral de todos los ecuatorianos denunciar mm. primero este mm. desastre... Porque eso es lo que vamos a recibir, yo veo con gran preocupación que ninguno de los candidatos... Hemos bajado cinco puntos de pobreza, suelen decir. 
Nosotros sí. hicimos un estudio en el marco de un proyecto de la FIU, que era la Federación Internacional de Universidades Católicas, que escogió seis empresas de América Latina, de más de ciento y pico sí. que hay, nos escogió a seis, y yo presidí la reunión del Instituto de la Universidad de Anáhuac en México, donde hicimos... El, 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 la, la idea que íbamos a hacer propuse... Economista, pero usted no ve mejoras en la clase media en algún sector de la clase media se los ve ya con poder adquisitivo que a veces hasta nos sorprende Ahora, cuando se habla de promedios evidentemente uno corre el riesgo de generalizar los promedios son que eso es la cifra, do, 234 al mes, 2,800 al año. Evidentemente hay gente que gana 5,000, hay gente que gana 20,000. Claro. Pero asimismo hay gente que gana menos de 230, o gana 100, gana 40, o gana 20. Y la tendencia es más bien a que cada vez la gente tenga menos poder de compra. Porque ni siquiera he hablado de la incidencia de los precios que en los últimos 15 años ha aumentado en 300, por, perdón, en 200%, se triplicaron los precios y en el periodo de este gobierno se ha aumentado en 50%. Es decir, que estas cifras que son nominales habría que disminuir al poder de compra porque han perdido el 50% de, de poder de compra de sus salarios. Déjeme que diga dos pincelazos del estudio de la, de la Universidad Católica. En ese estudio que fue hecho en el marco de la FIUC, yo estuve en, en, en México, en la Universidad de Anáhuac, cuando yo propuse que no hagamos uno más de los tantos análisis que hacen los economistas uh -huh. y los analistas de gobierno de las universidades, que siempre vienen con teorías foráneas. Propuse, y me aceptaron, gracias a Dios, de que en lugar de nosotros venir a darles diciendo a los pobres, vean ustedes son pobres por esto, les preguntemos a los pobres, ¿qué opinan de su pobreza? ¿Por qué están pobres? ¿Qué les ha beneficiado? ¿Qué no les ha beneficiado? ¿Por qué están mal? ¿Cuánto tiempo están mal? ¿Las políticas del gobierno nos han ayudado o no nos han ayudado? No fuimos hay trabajo, a, dicen, Fuimos a los pobres, parte. exacto, fuimos a los pobres en una muestra de aproximadamente dos mil y pico de encuestas, me parece que fueron dos mil doscientas encuestas, que sí son las zonas más pobres del país, más en donde está la primera responsabilidad ética. Fuimos a preguntarles a los jefes del hogar, hicimos un, 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 una encuesta en donde se preguntó a los jefes del hogar, también a los directivos de las zonas, al sacerdote, al maestro, al, al intendente, para que opinen sobre la pobreza. Hicimos una cosa científicamente bien hecha con modelos que, que los generamos nosotros mismos, dirigimos ese estudio de, lo, de las seis universidades en el marco de la FIUC. Y yo le pido de favor que así como le sugerí que le invite a Arturo Villavicencio, invite a Mariana Naranjo, que fue la que hizo en la práctica, en el, en, en el campo de la investigación, y conoció a la gente. Ya le voy a dejar los teléfonos de los dos. Uh -huh. es, todo hecho por Mariana Naranjo dentro del Instituto de Investigaciones Económicas. Las conclusiones son básicamente estas. Solamente doy un pincelazo. Uh -huh. Yo le ofrecí a usted traer este estudio hace algún tiempo. Sí, así Ahora es. ya lo he traído. Uh -huh. de, 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 de todos los jefes de hogar a los que se le preguntó si su situación es mejor o peor, si su situación tiene problemas de vida, de, de, de bienestar y toda la nota, el 74%. Es decir, cuatro de cada cinco jefes de hogar dijeron que están peor que antes, que tienen graves problemas. Solo el 16%. Menos del 20% dijeron que están mejor. Los que están mejor, que son 16%, menos de cada dos personas de, de cada 10, 1,6 de cada 10, dicen que están mejor gracias al bono de la pobreza. Y las cuatro quintas partes, los 75%, dicen que están peor porque no tienen empleo y tampoco pueden renovar sus medios de producción, porque en el sector rural la mayor parte no depende de un empleo, sino de sus propios medios de producción, tienen una vaquita, tienen gallinitas, tienen cuyes, y no tienen plata para aumentar esos medios de producción de los cuales viven. Es decir, no hay políticas gubernamentales. Critican que el gobierno no les ha ayudado, en este porcentaje el que me estoy viendo, no les ha ayudado, que los cinco años se ha empeorado su situación. Eso es lo que opinan los pobres del país, a diferencia del gobernante que dice que si alguna cosa no le pueden criticar es que ha logrado sacar de la Reducción pobreza de la y pobreza. que además deja como herencia, como patrimonio para el país, las carreteras, los proyectos hidroeléctricos y las refinerías. Mentira, porque nada de la inversión pública, a veces yo exagero un chance, pongamos, la inmensa mayor parte de la obra pública de inversión no está financiado con el petróleo, ya he dicho que la mitad se queda uh -huh. en los propios los propios funcionarios, uh -huh. la, la, la burocracia de Petrocuador, la que no produce nada, la cuarta parte van a los consejos provinciales y la otra cuarta parte van a subsidios. Dicho sea de paso, los subsidios en el, en, en el gobierno actual, en los 10 años, supera los 40 mil millones de dólares, mientras 
el total de lo que se ha dado a la gente pobre son solo cinco mil, es decir, los subsidios de la gente rica en este gobierno son ocho a uno en favor de los ricos. Mientras a los ricos les da ocho dólares, a los pobres les da uno. Cincuenta indicadores de esta naturaleza determinan que es el, el peor manejo de la historia económica del país. ¿Con qué podemos continuar el próximo día lunes, economista? Tengo <risa> este compromiso con la enfermedad del Alzheimer y están aquí los distinguidos médicos. ¿A qué horas? Y, y le damos continuidad el próximo lunes, si usted es tan bondadoso, economista, porque nos quedamos sí. a, a, en la mitad. Sí. Sí. Este soy ya tendré reacciones, ya me estarán bueno, mandando mejor, amenazas, ya me ha pasado, <risa> pero también estoy que seguro que la gente, la, gente que vale, sí. la gente buena se dará cuenta que dije toda la verdad. ¿Podría ser a las nueve eh, de la mañana? A las nueve, mejor a las ocho, si es que no es mucha molestia. Bueno, no, bueno, Pref economista. Prefiero a las ocho. Bueno, economista. Porque a esa hora ya más o menos me compro. Si es que es a economista. las ocho, la misma hora de ahora, ¿me, me sí, ratifica sí. o ya queda ratificado? Yo vengo el lunes. La, la gentita. Bueno, ya, ya arreglamos acá entre no. Porque, y, y le digo por una razón técnica, la gente que está haciendo los apuntes que yo les he pedido que hagan, claro, es queda. la misma que está en las ocho, si va a las nueve sí. ya no van a hacerlo, ya no van a tener ah, perfecto. sufrimiento. Perfecto. ¿No es verdad? Es verdad, claro. <risa> Ningún problema. Ok. ¿También Para a las no quedarle más ocho de la mañana. Oh, chévere, gracias Gonzalo. Muy bueno, sentido. encantado economista y no, por, por el contrario, nosotros le agradecemos. Bueno, Walter Salvador, María Soledad Chiriboga. El Arsalme Ire. Señoras y señores, conduce Verónica Rosero. Doctorita. Las nueve con doce minutos. No es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla.